পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি পরিসংখ্যান অধ্যায় এগারো এই এগারো নম্বর অধ্যায় থেকে ঘ বিভাগে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে সবচাইতে বেশি আমরা এই ধরনের বারোটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছিলাম প্রায় বারোশো স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে যার মধ্যে থেকে সাতটি প্রশ্নের সমাধান করা হয়ে গেছে আজকে আমরা আট নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আর এটি হবে সাজেশনের তিষট্টি নম্বর প্রশ্ন কারণ এর পূর্বে ক বিভাগ খ বিভাগ এবং গ বিভাগ আর আমরা এখন ঘ বিভাগে রানিং আছি এ পর্যন্ত তেষট্টি প্রশ্ন তেষট্টি প্রশ্ন আমরা সমাধান করেছি এই সাজেশনের আশা করছি সবগুলো প্রশ্নই তোমরা একসাথে পেয়ে যাবে আমরা এই সবগুলো প্রশ্নেরই একটি প্লে লিস্ট তৈরি করেছি যার লিঙ্কটি আমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি এই লিঙ্ক থেকে তোমরা সকল প্রশ্নের সমাধানগুলো পেয়ে যাবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা অষ্টম শ্রেণীর তিরিশ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর নিচে দেওয়া হলো এখানে নম্বরগুলো দেওয়া আছে এই নম্বর থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে এই উদ্দীপকটি থেকে তা আমরা তিনটি প্রশ্নের সমাধান দেখছি যে প্রথম প্রশ্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টিও কি কি এটা বের করতে হবে খ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি প্রদত্ত উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো এরপরে গ নম্বর শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি তৈরি করে গাণিতিক গড় নির্ণয় করো এই প্রশ্নটি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছে কুমিল্লা জেলা স্কুল কুমিল্লা এছাড়া রয়েছে অনেক স্কুল যারা এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তাদের প্রশ্নপত্রে উল্লেখ করেছে এবং সাজেশনে উল্লেখ করেছে সো আমরাও এই প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে দেখছি মনে রাখতে হবে পরিসংখ্যান থেকে দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসবে পরীক্ষায় একটি সংখ্যা দিয়ে আর একটি হচ্ছে সারণি দিয়ে কোনো কোনো সময় দেখা গেছে যে সারণি দিয়েই দুটি সংখ্যা দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন চলে এসেছে তো সো আমরা এখানে একটি কথা বলবো যে যদি সারণি দিয়ে অঙ্কগুলো থাকে তাহলে সব সময় চেষ্টা করব সারণি দিয়ে করার কারণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের গণনা করতে গিয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই আমরা সারণি দিয়ে যদি আমাদের উদ্দীপকগুলো আসে তাহলে আমরা সেই প্রশ্নটির সমাধান করার চেষ্টা করব সবচেয়ে বেশি কারণ আমাদের সারণি দিয়ে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তো যাই হোক আমরা কথা বলাচ্ছি না আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি ও কি কি তো দেখা যাক কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি এই হলো কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি ও কী কী আমরা এখানে সুন্দর করে লিখে দিয়েছি যে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি ও কী কী প্রশ্নটি ছিল কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ হচ্ছে তিনটি তিনটি যথা গড় মধ্য প্রচুর এই কথার দুটি লাইন দুটি লাইনও ফুল হচ্ছে না কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি যথা গড় মধ্য প্রচুর এই কথাটি লিখে দিলে দুটি মার্ক খুব সহজে পেয়ে যাব তো এখানে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ তিনটি যথা গড় মধ্যক এবং প্রচুর এই হলো আমাদের কয়ের সমাধান আশা করি বুঝতে পেরেছ কোনো সমস্যা নেই যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাঁচিয়ে দিবে কারণ আমরা যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি তখন অবশ্যই বেলাইকনটি বাজা থাকলে অটোমেটিক তোমাদের নোটিফিকেশানে চলে যাবে অনেকেই এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো একাধিক চেয়েছে যে আমরা দিনে যেন চারটি পাঁচটি করে পাই তো আমি শত ব্যস্ততার মাঝেও আমি অন্তত দুটি করে প্রশ্ন আপলোড করার চেষ্টা করি কয়েকদিন ধরে এত ব্যস্ততায় রয়েছি যে প্রশ্নগুলো আমরা একাধিক আপলোড করতে পারছি না তো আজকে দেখি আমরা আবারও দুটি প্রশ্ন আপলোড করব তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি খ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে খ নম্বর প্রশ্নটি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রদত্ত উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করো তো মনে রাখতে হবে যদি আমাদের এরকম সংখ্যা দিয়ে উদ্দীপক থাকে আর যদি বলে মধ্যক নির্ণয় করো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো এই যে এলোমেলো সংখ্যাগুলোকে অবিনাস্ত সংখ্যাগুলোকে আমাদের বিন্যস্তকরণ করতে হবে অর্থাৎ মানের ঊর্ধ্বক্রম সাজিয়ে লিখতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি ছত্রিশের পরে পঁয়ত্রিশের পরে ছিষট্টির পরে ছাপানো সব সংখ্যাগুলো এলোমেলো রয়েছে তা আমরা প্রথমে যে কাজটা করব সেটা হলো আমরা লিখব যে উদ্দীপকের প্রদত্ত উপাত্তগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম সাজিয়ে পাই সাজিয়ে পাই কথাটি লিখার পরে সব সংখ্যাগুলোকে ছোট থেকে বড় করে আমাদের সাজিয়ে লিখতে হবে এরপরে আমাদের মধ্যক নির্ণয়ের যে সূত্রটি রয়েছে এটা দেখতে হবে যে সংখ্যাটি জোর সংখ্যায় রয়েছে নাকি বিজোল সংখ্যা রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অষ্টম শ্রেণীর তিরিশ জন শিক্ষার্থী তাই সংখ্যাগুলো হচ্ছে জোর অর্থাৎ এখানে তিরিশটি সংখ্যা রয়েছে তো যতটি সংখ্যা থাকবে ওই সংখ্যাটা যদি জোর হয় তাহলে জোরের ক্ষেত্রে এক সূত্র প্রয়োগ করতে হবে আর যদি বিজোর হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আরেক সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তো চলো আমরা এই সংখ্যাগুলোকে সবগুলোকে কি করি মানের ঊর্ধ্বক্রম সাজিয়ে লিখি 
তো এখানে আমরা প্রদত্ত উপাত্তগুলোর মধ্যক নির্ণয় করার প্রশ্নটি ছিল আমরা উপাত্তগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম সাজিয়ে পাই কথাটি লিখে আমরা সকল সংখ্যাগুলোকে মানের ঊর্ধ্বক্রম কি করেছি সাজিয়ে লিখেছি অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ছত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছিচল্লিশ ছিচল্লিশ এরকম করে মানে ছোট থেকে বড় আকারের সংখ্যাগুলোকে আমরা কি করেছি সাজিয়ে লিখেছি যা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যতগুলো সংখ্যা রয়েছে এখানে এন সমান তিরিশ অর্থাৎ মোট সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এখানে এন সমান দেখতে পাচ্ছি আমরা তিরিশ যা জোর সংখ্যা তো জোর সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যক নির্ণয়ের একটি সূত্র রয়েছে তো মধ্যক সমান এন বাই টু তম পদ যোগ এন বাই টু যোগ একতম পদ ভাগ দুই এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র তো আমি এখন সূত্রটি লিখে দিচ্ছি এরপরে আমরা তখন পর্যায়ক্রমে কাজ করব তো এখন আমরা সূত্রটি লিখব এন বাই টু তম পদ যোগ এন বাই টু যোগ একতম পদ এটি হচ্ছে আমাদের মধ্যক একতম পদ মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র ভাগ হচ্ছে দুই তো এই হলো আমাদের দুই আমরা এখানে লিখব মধ্যক মধ্যক সমান হলো এই সূত্রটি আমাদের জানি যে আমরা এই সূত্রটি হচ্ছে মধ্যক নির্ণয় সূত্র যে এন বাই টু তম পদ যোগ এন বাই টু যোগ একতম পদ ভাগ হচ্ছে দুই তো এখন আমাদের এন এর মান তো আমরা এখানে ধরে নিয়েছি যে এন সমান হচ্ছে তিরিশ তাহলে আমরা এনের জায়গায় বসাবো কত তিরিশ তাহলে যদি তিরিশ বসাই তাহলে তিরিশ ভাগ হচ্ছে দুই তম পদ আর এখানে হবে তাহলে তিরিশ ভাগ দুই যোগ একতম পদ আর নিচে ছিল আমাদের ব্যবধান ব্যবধানটা হচ্ছে কত দুই তারপর এখানে সমান চিহ্ন দিয়ে দিলাম তো এরপরে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আর একটু কাজ আছে আমরা যদি এখানে তিরিশকে দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো কত পনেরো তাহলে আমরা এখানে লিখব পনেরোতম পদ যোগ আর এখানে হবে তিরিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পনেরো আর যোগ যদি এক করি তাহলে ষোলো হয়ে যাবে অর্থাৎ একবারই করে দিলাম ষোলোতম পদ আর নিচে হবে দুই আমাদের দুই আছে তো দুই এখন আমাদের এখানে আমরা দেখব যে পনেরোতম পদটা কোথায় আছে আর ষোলোতম পদটা কত নম্বরে আছে তো এখানে আমরা গুনে যাব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো এই চোদ্দ পনেরো পনেরোতম পদটা হচ্ছে আমাদের ছাপ্পান্ন আর ষোলোতম পদটা হচ্ছে আটান্ন তো আমরা এখানে দুটি পদ পেয়ে গেলাম অর্থাৎ পনেরোতম পদটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন এখানে আমাদের গুণে বের করতে হবে আর ষোলোতম পদটা হচ্ছে আটান্ন তো আমরা দুটি পদ পেয়ে গেলাম আমাদের দুটি পদের প্রয়োজন পনেরোতম পদ এবং হচ্ছে ষোলোতম পদ তো এখন আমরা আট ছাপ্পান্ন এবং আটান্ন যোগ আকারে লিখব তো ছাপ্পান্ন এবং আটান্ন যদি আমরা লিখি তাহলে আমাদের পনেরোতম পদটা পেলাম আমরা ছাপ্পান্ন আর ষোলোতম পদটা পেলাম আটান্ন তো আমরা এখানে আটান্ন লিখলাম ভাগ হচ্ছে দুই তো এখন আমরা এই দুইটাকে কি করব যোগ করব তো যদি আমরা এই দুইটাকে যোগ করি তাহলে আমাদের মান কি আসবে আমাদের মানটা আসবে ছাপ্পান্ন আর আটান্ন যোগ করলে একশো চুয়াল্লিশ আসবে তো একশো চুয়াল্লিশ আর ভাগ হচ্ছে দুই একশো চুয়াল্লিশকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে একশো চুয়াল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা কত পাব এক সরি আমাদের ভুল হয়েছে আট ছয় চোদ্দো চার হাতে এক পাঁচ আর ছয় এগারো এগারো আর একে হচ্ছে সরি পাঁচ আর পাঁচ দশ আর একে এগারো এইটি হবে আমাদের একশো চোদ্দো আট ছয় চোদ্দো চার হাতে এক পাঁচ আর পাঁচ দশ আর একে এগারো একশো চোদ্দো তো একশো চোদ্দোকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে যেটা আসবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের মধ্য তা আমরা এখানে যদি পাঁচ দুগুণি দশ পাঁচ আর সাত দুগুণি চোদ্দো সাতান্ন পাচ্ছি তো এখানে আমাদের মধ্যকটা হয়ে গেল সাতান্ন তা আমরা এখানে লিখব যে অতএব মধ্যক সমান আমরা পেলাম সাতান্ন এটাই হয়ে গেল আমাদের আনসার তো আশা করি বুঝতে পেরেছ কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এভাবেই মূলত মধ্যকগুলো নির্ণয় করতে হয় তবে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের উদ্দীপকের যে সংখ্যাগুলো থাকবে এই সংখ্যাটি জোর সংখ্যা রয়েছে নাকি বিজোল সংখ্যা রয়েছে জোর সংখ্যা থাকলে এই সূত্র দিয়ে আমাদের করতে হবে আর যদি বিজোল সংখ্যা থাকে তাহলে সেটার ক্ষেত্রে আর একটা সূত্র রয়েছে এন প্লাস ওয়ান বাই টু তম পদ তো এখন আমরা বিজোল যেহেতু জোর সংখ্যা পেয়েছিলাম তাই জোরের ক্ষেত্রে এই মধ্যটা বের করে নিলাম পেলাম আমরা সাতান্ন তো এখন আমরা সরাসরি চলে যাব গ নম্বর প্রশ্নের সমাধানে তো চলো যাওয়া যাক গ নম্বর প্রশ্ন কী আছে দেখি গ নম্বর প্রশ্নে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করে গাণিতিক গণ নির্ণয় করো তা আমাদের এমন একটি সারণি তৈরি করতে হবে যে সারণি থেকে গণসংখ্যা নিবেশনও থাকবে আবার গাণিতিক গড় নির্ণয় করা যাবে তো এখানে আমরা এই সারণিটি এখন তৈরি করব তো সারণি তৈরি করার পূর্বে আমাদের একটি শর্ত আছে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা এখানে যখন আমরা শ্রেণী ব্যবধান আমাদের এখানে উল্লেখ আছে পাঁচ তাহলে আগে আমাদের শ্রেণী সংখ্যাটা বের করে নিতে হবে তা আমরা জানি শ্রেণী সংখ্যা বের করার সূত্র হচ্ছে পরিসর ভাগ ব্যবধান আর পরিসরের আরেকটি সূত্র রয়েছে সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান যোগ হচ্ছে এক 
তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ মান এবং সর্বনিম্ন মানটা কি করতে হবে বের করে নিতে হবে তো এই যেখানে উদ্দীপক রয়েছে এই উদ্দীপক থেকে আমরা সর্বোচ্চ মানটা বের করে নেব এবং সর্বনিম্ন মানটাও বের করে নেব তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সর্বোচ্চ মানটা হচ্ছে সর্বোচ্চ মানটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আটষট্টি রয়েছে এটি হব সর্বোচ্চ মান আর সর্বনিম্ন মানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে কত পঁয়ত্রিশ তাহলে সর্বনিম্ন মানটা হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আর সর্বোচ্চ মানটা হচ্ছে আটষট্টি এই দুটি মান নিয়ে এর এর সাথে যোগ এক করে পরিসর বের করে নেব পরিসর বের করে নেওয়ার পরে শ্রেণী সংখ্যা বের করে নেব শ্রেণী সংখ্যা বের করে নিলেই আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের ছকের কতটি ঘর হবে শ্রেণী সংখ্যা যতটি হবে আমাদের এই ছক কাগজ ছক ততটি ঘর হবে তো চলো শুরু করি তাহলে বুঝতে পারবে তো এখানে আমরা চলে এসেছি শ্রেণী ব্যবধার পাঁচ ধরে শ্রেণী গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো যে প্রথমে আমাদের উপাত্তের সর্বোচ্চ মানটা আমরা লিখেছি এখানে আটষট্টি কারণ আমাদের পরিসর বের করতে হবে প্রথমে এরপরে শ্রেণী সংখ্যা বের করতে হবে তো এখানে আমরা সর্বোচ্চ মানটা পেয়েছিলাম উদ্দীপক থেকে আমাদের এখানে পেয়েছিলাম আটষট্টি এরপরে সর্বোচ্চ মান আর সর্বনিম্ন মানটা পেয়েছিলাম আমরা পঁয়ত্রিশ এখানে তো এখন আমরা এখানে সর্বোচ্চ মানটা লিখেছি এবং সর্বনিম্ন মানটাও লিখেছি তাহলে অতএব পরিসর সমান কী হবে আমরা জানি পরিসর হচ্ছে সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান তো সর্বোচ্চ মান মাইনাস সর্বনিম্ন মান যদি আমরা করি তাহলে আমাদের এখানে লিখে দেবো সরাসরি আমরা একবারে তা আমরা সরাসরি সূত্রতে চলে যাচ্ছি তাহলে সর্বোচ্চ মান এখানে পেয়েছি আমরা আটষট্টি তাহলে আমরা লিখলাম আটষট্টি মাইনাস সর্বনিম্ন মান অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ পেয়েছিলাম সর্বনিম্ন মান এর সাথে যোগ ছিল কত এক তো আমরা এক দিয়ে দিলাম এরপরে এখন যদি আমরা পঁয়ষট্টি আটষট্টি থেকে পঁয়ত্রিশ বাদ দিই তাহলে আট থেকে পাঁচ বাদ দিলে থাকবে তিন এ হলো তিন আর ছয় থেকে তিন বাদ দিলে তিন আর রয়েছে যোগ এক তো এটা সময় যদি আমরা যোগ দিই তাহলে তেত্রিশের একের যোগগুলো হয়ে যাবে কত চৌত্রিশ তাহলে আমরা এখানে পরিসর সমান পেলাম কত চৌত্রিশ তো এবার আমরা শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ নিয়ে শ্রেণী সংখ্যা বের করব তা আমরা জানি শ্রেণী সংখ্যা হচ্ছে পরিসর ভাগ ব্যবধান তো এখানে আমাদের ব্যবধানের কথা উল্লেখ আছে কত পাঁচ তো আমরা পাঁচ ব্যবধান ধরে এটা করতেছি তাহলে আমরা পরিসর পেলাম কত চৌত্রিশ আমরা জানি শ্রেণী সংখ্যা সমান পরিসর ভাগ ব্যবধান পরিসর সরাসরি পেয়েছি আমরা চৌত্রিশ তাহলে লিখে দিলাম আর ব্যবধানটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ তো যদি আমরা এই চৌত্রিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ছয় দশমিক কত পাবো ছয় দশমিক আট পাবো অর্থাৎ পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে ছয় আট থাকছে চার চারকে আমরা বাদে আট হবে আমাদের তো এখানে আমরা ফেলাম কত ছয় দশমিক আট যখন আমাদের এরকম দশমিক সংখ্যা চলে আসবে যদি চলে আসে তখন আমরা উপরের পূর্ণ সংখ্যাটা নিব অর্থাৎ এখানে ছয় দশমিক আট আসছে তাহলে আমরা উপরের পূর্ণ সংখ্যা সাত নিব এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই হবে যদি এখানে সাত দশমিক আট আসতো তাহলে আমরা আট নিতাম এখানে আট দশমিক আট আসলে নয় নিতাম এরকম একটা বিষয় তো এখানে আমাদের শ্রেণী সংখ্যা হবে কতটি সাতটি আমাদের শ্রেণী সংখ্যা হবে সাতটি এখন আমাদের যে মধ্য গণসংখ্যা নিবেশন সারণি তৈরি করতে বলছিল এই সারণির ছক আমাদের করতে হবে সাতটি তা এখন আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি ছক নির্ণয়ে তো এখানে আমরা সরাসরি চলে এসেছি ছকে তো এখানে আমরা একটা বিষয় যে আমরা ছকটি তৈরি করেছি সময় সাপেক্ষের জন্য কারণ আমরা যখন ছকটি ভিডিও চলবস্থায় করব তখন অনেক সময় লম্বা হয়ে যাবে তা আমরা দ্রুত শেষ করার জন্য মূলত এই কাজটি করেছি তা আমরা এখানে লিখে দিয়েছি শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে গণসংখ্যা নিবেশন ও গড় নির্ণয়ের সারণি তৈরি করা হলো এই কথাটি লিখে দেওয়ার পরে এরকম করে তোমরা ছক করবে আমরা শ্রেণী সংখ্যা পেয়েছিলাম সাতটি তাই আমাদের এখানে ছক হবে সাতটি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই সাতটি আর উপরে একটি শিরোন আর নিচে একটি মোট এই দুটি সংখ্যা দিতে ইয়া দিতে হবে ছকে তা এখন আমরা যে আমাদের এখানে একটি সারণি এমন একটি সারণি তৈরি করতে বলছে যেখানে গণসংখ্যা নিবেশন হবে আবার কি হবে গড় নির্ণয় সারণি হবে তাই আমরা এখানে শ্রেণীব্যাপ্তি মধ্যমান ট্যালি চিহ্ন গণসংখ্যা আর এটা হবে গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান সংক্ষেপে এফ আই এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করেছি কারণ আমরা মধ্যমান কে এক্স আই দ্বারা আর গণসংখ্যাকে এফ আই দ্বারা প্রকাশ করেছি তাই এখানে আমরা এফ আই এক্স আই সংক্ষেপে দিয়ে দিয়েছি তো প্রথমে আমাদের যেহেতু গণসংখ্যা সারণি তৈরি করতে হবে তো এখন আমাদের এখানে আমরা সরাসরি আমাদের সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ এই পঁয়ত্রিশ থেকে আমরা কি করেছি ধরে নিয়েছি তো আমাদের তো উল্লেখ আছে যে শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ ধরে এটা করতে হবে তো আমাদের সবচেয়ে ছোটো সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ তাই আমরা এখানে পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু করছি পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমরা পাঁচ ব্যবধান রাখি তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমরা পাঁচ যাই তাহলে উনচল্লিশ পর্যন্ত যেতে হবে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ এর ব্যবধানটা হচ্ছে কত পাঁচ তো এই পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ আমরা ধরে নিলা
করলাম এখন আমাদের উদ্দীপক থেকে গুণে বের করতে হবে পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ সংখ্যাগুলো কতটি রয়েছে এই এই সংখ্যাগুলোকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তো যেটা পাবো সেটা হবে টালির জন্য এবং গণসংখ্যা তো এখন আমরা দেখি শুরু করি তাহলে আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ সংখ্যাটি কতটি রয়েছে এটা আমরা বের করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা রয়েছে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যা কতটি রয়েছে এখানে একটা পেয়েছি এখানে একটা ছত্রিশ তাহলে দুইটা পেলাম আমরা আরও এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ছত্রিশ রয়েছে আর আছে কিনা আমরা দেখব তো দেখতে পাচ্ছি যে আর কোনো সংখ্যা নেই তাহলে আমরা এখানে পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ সংখ্যা তিনটা পেলাম ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর এখানে ছত্রিশ এক দুই এবং তিন তিনটা সংখ্যা পেয়েছি তো এখানে আমরা এই ট্যালি চিহ্নতে তিনটি এরকম করে দাগ দিয়ে দিব তাহলে আমাদের এখানে ট্যালি চিহ্ন হয়ে গেল এটা কি ট্যালি চিহ্ন বলা হয় এখন ট্যালি চিহ্ন যতগুলো পাবো আমরা ঠিক গণসংখ্যা ততটাই হবে তাহলে তিন পেয়েছি এখানে হয়ে যাবে তিন এইভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যা গুণে গুণে বের করতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের কাজ এরপরে দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ তো চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যা কতটি রয়েছে এখানে গুণে বের করতে হবে তো চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সংখ্যাটি কতবার রয়েছে এটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ তো এখানে দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ রয়েছে একটি আর নেই তাহলে চল্লিশের সংখ্যা হচ্ছে একটি তাহলে আমরা এখানে একটি টেলে চিহ্ন দেবো আর এখানে লিখব কত এক এরকম করে প্রতিটি সংখ্যা গুণে গুণে আমাদের বের করতে হবে তা আমি যদি এখন প্রতিটি সংখ্যা গুণে গুণে তোমাদের এরকম করে দেখাই অনেক লম্বা হবে তারপর আমি কয়েকটি দেখানোর চেষ্টা করছি এরপরে ৪৫ থেকে ঊনপঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ সংখ্যাটি কতটি রয়েছে এটা আমাদের বের করতে হবে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ তাহলে এখানে হলো একটা পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ এখানে একটা উনপঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ এখানে একটা এরপরে পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি কটা পেলাম এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা পেয়েছি তাহলে এখানে আমরা পাঁচটা সংখ্যা দিব ঠিক এইভাবে এক দুই তিন চার আর একটা কোনা কোনি করে এরকম করে দেবো তাহলে পাঁচটা হয়ে যাবে আর এখানে আমরা লিখবো কত পাঁচটি তো এরপরে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে আমি এখন এগুলো বসাবো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে সংখ্যাগুলো কিভাবে আমরা গণনা করে বসাবো এরপরে আমাদের রয়েছে পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন তো পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন সংখ্যাটি কতবার রয়েছে এটা আমরা কোনো বের করবো তো আমি পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্ন দেখছি যে তিনবার রয়েছে তাহলে এখানে আমরা তিনবার দিয়ে দিব আর এটা হয়ে যাবে তিন এরপরে পঞ্চান্ন থেকে উনষাট পঞ্চান্ন থেকে উনষাট সংখ্যাটি রয়েছে পাঁচবার তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দিব পাঁচটা এক দুই তিন চার একটা কোনা কোনি করে দিব তাহলে পাঁচটা হয়ে যাবে তো এখানে পাঁচটা আর এখানে লিখবো আমরা পাঁচ অর্থাৎ যতগুলো ট্যালি চিহ্ন হবে ঠিক গণসংখ্যাটা তত হবে এরপরে ষাট থেকে চৌষট্টি ষাট থেকে চৌষট্টি দেখতে পাচ্ছি ছটি সংখ্যা রয়েছে তাহলে ষাট থেকে চৌষট্টি ছটি সংখ্যা এক দুই তিন চার একটা কোনা করে দেবো আর একটা এরকম করে দেবো তাহলে ছটি হয়ে গেল তাহলে এখানে আমরা দিয়ে দেবো ছটি এরপরে পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর সংখ্যাটি রয়েছে সাতবার তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দেবো সাতবার এক দুই তিন চার একটা কোনা করে দেবো আর এখানে দুইটা এক দুই তাহলে এখানে হলো সাতটি এখন আমাদের গণনার কাজ শেষ এখন আমাদের যে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা এই সারণি থেকে আমাদের গড় নির্ণয় করতে বলেছিল তাই এখানে আমরা মধ্যমান আর এখানে আমরা এই এফ আই এক্স আই এই সংখ্যা অপশন দুটি যোগ করেছি তো এখন আমাদের এই দুটি অপশনের কাজ করব আমাদের অলরেডি গণনা শেষ এখন আমরা এই দুটি অপশনে যদি কাজ করি তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ মধ্যমান বের করার ক্ষেত্রে আমাদের এই দুটি সংখ্যাকে যোগ করতে হবে যোগ করার পরে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে ভাগ করলে আমাদের এখানে যে সংখ্যাটা আসবে সেটা হবে মধ্যমান অর্থাৎ এখানে দুটি সংখ্যা রয়েছে তাই দুই দিয়ে ভাগ করছি তিনটি সংখ্যা থাকলে তিনটাকে যোগ করতাম তিন দিয়ে ভাগ করতাম এরকম একটা বিষয় তা পঁয়ত্রিশ আর উনচল্লিশ আমরা যদি যোগ করি তাহলে যা হবে পঁয়ত্রিশ আর উনচল্লিশ এটাকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো সাঁত্রিশ আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে ভাগ করে নিচ্ছি গুণ করে নিচ্ছি তোমরা সেটা করে নেবে আর চল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ এটা এই দুটো সংখ্যাকে আমরা যদি যোগ করি তাহলে পাবো আমরা আরেকটি বিষয় এখানে খুব একটা সহজ পদ্ধতি বলে দেই এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি ব্যবধানটা পাঁচ তো একটা প্রথমে বের করে নেব বের করে নেওয়ার পরে প্রত্যেকবার এর সাথে পাঁচ যোগ করে দিলে নিচের সংখ্যাটা আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ সাঁত্রিশের সাথে যদি আমরা পাঁচ যোগ করে দিই তাহলে সাঁত্রিশের সাথে পাঁচ যোগ করে দিলে হয়ে যাবে বিয়াল্লিশ তো এখানে আমরা লিখব কত বিয়াল্লিশ এখন এই দুইটা যোগ করে ভাগ করে দেখো বিয়াল্লিশ চলে আসবে অর্থাৎ চুয়াল্লিশ আর চল্লিশ যোগ করলে পাচ্ছি আমরা চৌরাশি চৌরাশিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি বিরাশ
এরপরে বাসুটির সাথে পাঁচ যোগ করলে পাবো সাতষট্টি তাহলে আমরা এখানে দিয়ে দেবো সাতষট্টি এই দেখো খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেল প্রত্যেকটি মিলে যাবে তোমরা যোগ করে দেখবে ভাগ করে মিলে যাবে এরপরে আরও একটি অপশন রয়েছে সেটা হলো গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এফ আই এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করেছি এখন আমরা সাঁত্রিশকে তিন দিয়ে গুণ করব কারণ এখানে এফ আই এক্স আই হচ্ছে এক্স আই হচ্ছে মধ্যমান এফ আই হচ্ছে গণসংখ্যা দেখিনে গুণ অবস্থায় গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান তাই সাঁত্রিশকে তিন দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে একশো এগারো পাবো আমরা এখানে একশো এগারো লিখে দিলাম ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করছি আমি তোমরা করবে এরপরে বিয়াল্লিশকে এক দিয়ে গুণ করলে তো সোজাই বিয়াল্লিশ হবে এরপরে সাতচল্লিশকে পাঁচ দিয়ে গুণ করব সাতচল্লিশকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে গুণ করি দুশো পঁয়ত্রিশ পাবো তাহলে এখানে দুশো পঁয়ত্রিশ এরপরে যদি আমরা বাউান্নকে তিন দিয়ে গুণ করি বাউান্নকে তিন দিয়ে গুণ করলে একশো ছাপ্পান্ন পাবো তাহলে আমরা এখানে পাবো একশো ছাপ্পান্ন এরপরে যদি আমরা সাতান্নকে পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে সাতান্নকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে দুশো পঁচাশি আসবে তাহলে দুশো পঁচাশি এরপরে যদি আমরা বাষট্টিকে ছয় দিয়ে গুণ করি বাষট্টিকে ছয় দিয়ে গুণ করলে তিনশো বাহাত্তর পাবো তাহলে তিনশো বাহাত্তর এরপরে সাতষট্টিকে আমরা সাত দিয়ে গুণ করছি তাহলে চারশো উনসত্তর পাবো চারশো উনসত্তর সবগুলোই আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেল কারণ আমাদের গণসংখ্যা গণিত মধ্যমান ছিল আমরা সবগুলো করে নিলাম এখন আমাদের যে সংখ্যাটি মোট সংখ্যা কেন দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আমরা গণসংখ্যার তাহলে এখানে এন সমান হচ্ছে আমাদের মোট কতজন শিক্ষার্থী ছিল তিরিশ জন তাহলে এন সমানই হয়ে যাবে তিরিশ এটা গুণে বসালাম তিন আর একে চার চার আর পাঁচে নয় নয়ের তিনে বারো বারোর পাঁচে সতেরো সতেরো ছয় তেইশ তেইশের সাথে তিরিশ এখন এটাকে আমাদের কী করতে হবে যোগ করতে হবে তাই এটাকে আমরা সামেশান এফ আই এক্স আই দ্বারা প্রকাশ করব আর যেহেতু সামাসান তাই সবগুলোকে আমরা কী করব যোগ করে নেব তো যোগ করলে আমরা এখানে পাবো ষোলোশো সত্তর আমি যোগ করে নিয়েছি তোমরা যোগ করে নেবে ষোলোশো সত্তর পাবো এখানে তা আমাদের এই ছকের কাজ শেষ আমরা এখন এটাকে কী করব গড় নির্ণয়ের যে সূত্রটি রয়েছে আমরা এই সূত্রটি প্রয়োগ করব এখন তা আমরা জানি যে গড় নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে অতএব আমরা এখানে লিখব যে অতএব গড় সমান গড় সমান আমরা জানি সামেশান এফ আই এক্স আই ভাগ হচ্ছে এন তো এখানে আমরা সামেশান এফ আই এক্স আই সমান পেলাম ষোলোশো এরপরে আমরা সামেশান এফ আই এক্স আই সমান পেয়েছি এখানে ষোলোশো সত্তর তো আমরা এখানে বসিয়ে দিব ষোলোশো সত্তর ষোলোশো সত্তর আমরা এটা পেয়েছি আর এন সমান আমরা এখানে পেয়েছি তিরিশ তো আমরা এখানে বসাবো তিরিশ তাহলে যদি আমরা তিরিশ বসাই তো এবার ষোলোশো সত্তরকে যদি আমরা তিরিশ দিয়ে ভাগ করি তো যে মানটা আমাদের আসবে সেটাই হয়ে যাবে আমাদের নির্ণয়ে গড় তো আমরা এখন এখানে ভাগ করে দেব তো ষোলোশো সত্তরকে যদি আমরা তিরিশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা এখানে পাবো পঞ্চান্ন দশমিক সাতষট্টি তা আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম পঞ্চান্ন দশমিক সাতষট্টি এটাই হয়ে গেল আমাদের আমাদের নির্ণয়ে গড় তা আশা করি বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে আর যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে অবশ্যই সবসময় সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে এবং ভিডিওটি সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে বিদায় চাইছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ